Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo, tudo bem? Vou demonstrar como é, resolver um exercício apresentado em aula sobre distribuição de frequência. Então abaixo são apresentados os dados referente ao preço do, de tape de Samsung SWP G70 8 GB. E aí pede para calcular o número de classes calcular o um intervalo de classes obter a tabela de frequência simples e acumulada acumuladas, né? porque são mais de uma e aí tem algumas perguntas referente a essa tabela vamos lá então o primeiro passo que eu pedi é determinar o número de classes a fórmula para determinar esse número de classes é K igual a raiz de N. Então a letra A igual a K igual a raiz de N. Como o N é 16, então vai ficar igual a raiz de 16, não, o N é 17. 17 oh, desculpa aqui aqui 17 corrigindo 17 Os 17 dados raiz de 17 vai dar 4,12 arredonda para 4 classes ok 4 classes O próximo passo está pedindo obter o intervalo das classes. Então, para obter esse intervalo de, de classe, é, antes nós temos que calcular a amplitude total dos dados. Então, amplitude total dos dados, vamos lá, letra B, é dado pela seguinte forma, eu chamo de A. A é igual ao maior valor menos o menor valor. O maior valor, aqui em forma ordenada aqui, nós podemos observar que o maior valor é 850. E o menor valor é 630. Então vai ficar 850, 850, 850, menos 630. valor de A é igual a 220. É a diferença entre o maior valor e o menor valor. Agora nós temos que achar o intervalo das classes, que é representado pela letra C. O intervalo de classe é A sobre K. que vai ser igual a quanto? vai ser 220 dividido por quantas classes? 4 classes desta forma o C será igual a 55 Tá aqui. Aí agora é o momento de montar as, as classes, né? de determinar as classes. A primeira classe começa no menor valor. O menor valor é igual a quanto? O menor valor é igual a 630, que está aqui. Ó. Então esse 630 vem para cá. Então vai ser 600, a primeira classe, ela vai começar em 650, né? 650, então, a primeira classe, são quatro, né? A primeira classe 
primeira classe já começa em 630 mais 55 a primeira classe vai ser igual 630 mais 55 mais 55 deu 685 685 tá aqui 685 a segunda classe começa em 685 né? que é esse valor aqui ó esse valor coloca ele aqui ó 685 mais 55 refere-se a esse 55 aqui aqui ó 55 deu 740 então foi 685 mais 55 740 a terceira classe 740 mais 55 795 a quarta classe 795 mais 55 850 bem tá vendo que aqui ó isso quer dizer que inclui 230 e exclui 680 então agora nós vamos contar quantos dados que nós temos é, de 630 a menos de 685 então para isso basta olhar aqui né olha 630 682 então, são esses dois dados aqui ó que pertence à primeira classe dois dados Vou escrever eles aqui agora de 685 a menos de 740 então seria esse, esse outro dado aqui ó. Vou pegar eles aqui Ó, 685 esse aqui faz parte né? 699 a quanto a 730 aqui ó. inclusive 730 então basta contar 1 2 3 4 dados nós temos 4 dados aqui ó. O próximo de 740 a menos de 795. Então vai ser quantos? Basta contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer esse não. Então deu 4 dados aqui aqui até aqui ó. quatro dados e depois de 795 a 850 e vamos ver quantos dados que tem tem um dois três quatro cinco seis sete dados somando dois mais quatro seis 6 mais 4, 10. 10 mais 7, deu 17, que é o total de dados. Aqui ficou 17. Agora basta achar os cálculos aqui, né? Então vamos lá. Então, para achar a frequência relativa, vamos escrever aqui, ó, frequência relativa... A porcentagem é igual à frequência absoluta, frequência absoluta sobre N vezes 100. Então, vamos fazer para a primeira classe. Vai ser a frequência é, relativa em porcentagem vai ser igual. O FA é igual a 2 
vou ficar 2 dividido por n que é 17 vezes 100 vezes 100 esse resultado será igual a vou fazer aqui Dois dividido por dezessete, dois dividido por dezessete vezes cem, que é igual. dividido por 17 igual vezes 100 igual deu 11,76 11,76 11, por cento Então aqui deu quanto? 11,76 E agora vamos fazer os demais Então agora vai ser quanto? 4 dividido por 17 Igual Vezes 100 Igual 23,53 Coloca aqui, ó. Três vezes cinquenta e três. O próximo. O próximo vai ser quatro dividido por dezessete igual vezes cem. Igual. Vinte e três vírgula cinquenta e três mesma coisa já foi feito só repetir de três vírgula cinquenta e três o próximo sete dividido por dezessete vezes cem quarenta e um vírgula dezoito quarenta e um vírgula dezoito vamos ver se vai somar cem por cento quarenta e um vírgula dezoito Mais mais vinte e três vírgula cinquenta e três mais vinte e três vírgula cinquenta e três mais onze vírgula onze vírgula setenta e seis igual cem por cento bom e são as frequências simples aqui eu quantos por cento cem por cento agora vou marcar as frequências acumuladas crescente como que é feito basta colocar aqui olha o 11,76 o 2 aqui ó frequência absoluta esse 2 coloca ele aqui ó colocar 2 depois soma 2 mais 4 soma 2 mais 4 que vai dar 6 e assim por diante 6 mais 4 10 
10 mais, mais 7 deu 17. Ok. Agora as frequências acumuladas, as frequências relativas é, acumuladas crescente. Mesma coisa, coloca 11,76. Depois, 11,76 mais 23,53. 11,76 mais 23,53 igual 35,29. Cinco vírgula vinte e nove, trinta e cinco vírgula vinte e nove mais vinte e três, cinquenta e cinquenta e três, mais vinte e três, ponto cinquenta e três, igual. 58, 82. 58, 58, 82. Isso mais quarenta e um vírgula dezoito. Mais quarenta e um vírgula dezoito, tem que fechar em cem por cento, ou cem por cento, isso agora vamos, vamos obter. As frequências em ordem decrescente. Vamos lá. É de baixo para cima. Você pega o 7, que é o último aqui. Ó. O 7 é o último. Esse 7 aqui, ó. E coloca aqui. 7 mais 4 deu 11. Então aqui vai ficar 11. 11 mais 4 deu 15. 15 aqui. 15 mais 2 fechou em 17. Isso. Agora a, as frequências relativas em porcentagem em porcentagem em ordem decrescente. Aí repete esse valor aqui, ó. Esse aqui é o último e ele vem para cá, ó. 41,18 vem para cá. 41,18 mais vinte e três cinquenta e três quarenta e um vírgula dezoito mais vinte e três vírgula cinquenta e três igual sessenta e quatro setenta e um Sessenta e quatro, vírgula setenta e um, setenta e quatro, vírgula setenta e um, mais 
74 e 70 mais 23 53 que é esse aqui né ó. então vai dar quanto mais 23 vírgula 53 igual 88 vírgula 24 88 88,24 mais 11,76 fechou em 100%. Isso. Então o quadro está resolvido. Agora vamos, vamos responder as perguntas. Então ele está perguntando qual o número de lojas com preço abaixo de 740. Então é número. E toda vez que for número é frequência absoluta. E quando está falando abaixo... Né? Qual o número de lojas com preços abaixo? Ó. Abaixo. Então, abaixo. Vou trocar a cor aqui. Ó. Se é abaixo, toda vez que for abaixo, é, utiliza a crescente. Tá? Se é abaixo, é crescente. Então, abaixo de 740. Onde está 740? O número. Então, 740 está aqui. Ó. Então, o resultado vai ser igual a 6. Então, a resposta aqui seria 6. A outra, qual o percentual de loja com preço abaixo? Se é abaixo, é crescente. Se é abaixo, é crescente. Está aqui. E como está falando percentual, então, eu vou ter que olhar essa coluna aqui. Ó. Frequência relativa em porcentagem. Então, o resultado vai ser esse aqui, ó. 35,29 Essa é a letra E Então a letra D Letra D igual a 6 a letra E o resultado deu 35,29 e a letra agora a letra F A letra F está pedindo qual o percentual de lojas com preços maior ou igual. Toda vez que for maior ou igual, maior ou igual, aí usa já essa coluna aqui, ó, decrescente. Então, se está pedindo o percentual, então é frequência relativa em porcentagem. Maior ou igual a 685 aqui, ó. Maior ou igual a 685. Então, vem aqui e é esse resultado aqui. 88,24%. Tá, F... A outra, a G. A G está perguntando. Qual o número de lojas com preço maior ou igual? Então, se é número, né? se é o número, é frequência absoluta. Como está pedindo maior ou igual, é decrescente. Tem que considerar isso aqui. Ó. E se é número, é frequência absoluta. Maior ou igual a quanto? Maior ou igual a 685. 685 está aqui, ó. Acompanhando a linha aqui, ó, caminhando, resultado é igual a 
tools ada e a gata pedindo qual o número de lojas com preço de 685 a menos de 795 então aqui é um intervalo né é, não está falando que é maior do que o valor e nem que é abaixo do tal valor está falando de tanto até tanto então nesse caso nós temos que somar o intervalo é de 685 está aqui ó 685 então nós vamos ter que pegar esses dois intervalos aqui ó somar essas duas porcentagens então vai dar quanto 23,53 mais 23,53 então a resposta aí vai ser igual a quanto Vamos resolver aqui. Vinte e três ponto cinquenta e três mais vinte e três ponto cinquenta e três quarenta e sete zero seis por cento. Quarenta e sete vírgula. 0,6% tá. Agora a última questão Está pedindo qual o número de lojas Com preço de 630 A menos 685 Então 630 Aqui ó 630 a menos 685 Duas lojas Letra I Lojas. Isso aí pessoal, valeu, até a próxima.